வெல்கம் டு மினி ஃபுட்ஸ் ஜெய்சிங் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி எக்கு வச்சு ஒரு சிம்பிளான வித்தியாசமான சைடிஷ் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெரைட்டி ரைஸ் கூடலாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சுவையாக இருக்குங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தால் போதும் இந்த சைடிஷ் வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம மினி ஃபுட்ஸ் ஜெய்சிங் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஆளுங்கிற பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இப்போ ஒரு தோசை தவா அடுப்பில் வச்சு சூடானதுக்கு அப்புறமா அதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் இதில் அரை கப் அளவுக்கு சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிடலாம் வெங்காயம் வந்துட்டு லைட்டாக கண்ணாடி போல் மாறுற வரைக்கும் இதே போல் வதக்கி விட்டுக்குங்க ரொம்ப வதங்க தேவை கிடையாது லைட்டாக வதக்கி விட்டால் போதும் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க இதில் அரை கப் அளவுக்கு சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொடமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கொடமிளகாய்க்கு பதிலாக கேரட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஆனால் அந்த கொடமிளகாய் சேர்க்கும் பொழுது அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் கால் கப் அளவுக்கு சின்னதாக கட் பண்ணால் தக்காளி சேர்த்துக்கிடுவோம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிடலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இது போல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிடலாம் இஞ்சி பூண்டோட சேர்ந்து இது நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இதில் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிடலாம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் பவுடர் சேர்த்துக்கிடுவோம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கிறேன் நீங்கள் காரம் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கிடுவோங்க நம்ம இதில் ஏற்கனவே இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகாலாம் சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் வந்துட்டு சில்லி பவுடர் வந்துட்டு கொஞ்சம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் கலந்து நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் வேகட்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் பெருசு பெருசாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற கொடமிளகாயும் வெங்காயும் சேர்த்து ஒரு அரை கப் அளவுக்குங்க இது கொஞ்சம் வெந்து வேகாமல் இருக்கும் பொழுது அந்த ஃப்ளேவர் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா இதே போல் சேர்த்துக்கோங்க இல்லாட்டினா நம்ம ஏற்கனவே வதக்கின மசாலாவோட அப்படியே விட்டுறலாம் இப்போ இதே போல் நம்ம வதக்கின காய்கறிகள்லாம் கொஞ்சம் ஓரப்படுத்தி வச்சுட்டு இதில் நாலு முட்டை வந்துட்டு உடச்சி சேர்த்துருக்குறாங்க இதை நம்ம கலந்து விட வேணாம் அப்படியே வச்சுட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே வேக வச்சிடலாம் ரெண்டு நிமிஷம் அடுப்பு வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறமா திருப்பி மூடு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்துட்டு லைட்டாக நம்ம பிரட்டி விட்டுடலாம் உடையாமல் தான் பிரட்டணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க உடஞ்சாலும் பரவாயில்ல இது வந்துட்டு நம்ம கல ரொம்ப சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக கலந்துடாமல் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸ்ஸாக இருக்கிற மாதிரி செய்ய போகிறோம் அதனால் இதே போல் பிரட்டி விட்டுட்டு திருப்பியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கிடலாம் திருப்ப ரெண்டு நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறமா மூடியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ரொம்ப பெரிய பெரிய பீசஸ்ஸாக இருக்கிறத கொஞ்சம் மீடியம் ப்ளேஸ் பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணி விட்டுக்கிடலாங்க கட் பண்ணிவிட்டு அந்த மசாலாவோட எல்லா பக்கமுமே இதே போல் படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த ரெசிபி இப்போ இதில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணிக்கிறலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் ரச சாதம் சாம்பார் சாதம் வெரைட்டி ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த சைடிஸ் வந்துட்டு சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்குங்க 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுனா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्स அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இதே போல சிம்பிளான ரெசிபிஸ் வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்கிறதுக்கு மறக்காம நம்ம mini foods jaising சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க thanks for watching